。爷爷说过，炼武真至化境时，便会反无归真，宛如普通人。屠元在我眼中，也就像普通人一样，根本没有武者的气场。难道他的实力已经到了这种境界了吗？多谢你，屠元先生，第二次救了我的命。我，我想和屠元先生握手，郑重表达谢意。身体完全被吓得僵硬，千万别过来啊！这副小样子，被看到就太丢脸了。屠元先生，你，你不愿意吗？呃，屠元有社交恐惧症，如果还不太熟的人对他表现出热情，他就会浑身僵硬。尉迟不愧是我的救星，就连这种事儿都能找到完美的借口。原来是这样，没想到，看起来给人超有安全感的屠元先生。会被社交恐惧症困扰。妈，其实屠元的这个病，你可以尝试帮他治疗的。呃，屠元前辈，口渴了吧？啊，谢谢谢，都是尉迟干的好事，反而被女孩子这么殷勤对待，怪不习惯。<笑>才一会儿，就车祸从屠元先生变成屠元前辈，简直出人意料的顺利。看来我不做事有戏了。呃呃，你搞什么呀？现在被幽童粘着，会让我很苦恼。当然是帮你配良缘喽。不喜欢幽童啊？不是喜欢的问题了，我暂时完全没有交往女孩子的想法。虽说幽童人确实漂亮，我自认配不上她，但我还是比较喜欢温柔一点的女孩子。幽童的性格，你又不是没见识过。人家现在对你可温柔了。又是先生又是前辈，哪有一点火爆劲儿？你不懂，猎物在捕猎的时候都会伪装，一旦捕猎成功，才会露出本性。尽管我没有恋爱经验，但酷爱学习的我可是看过不下一百本恋爱攻略类的书。毫不夸张地说，在对恋爱的认知上，我完全称得上是超级达人。也正是认知越多，就会突然觉得恋爱什么的索然无味。以我对你的了解，你可。定不会无聊到想做媒婆，所以你到底有什么目的？情报，情报。还记得之前我跟你说，把魔术师秘密小队的消息卖给幽童，跟幽童换取天眼会的情报吗？哦，等等，你该不会是想我出卖男色吧？这也是无奈之举。你们这里不是有句话叫“爱情让人盲目”吗？要是用交换情报的手段，幽童肯定会警惕，难免留一手。到时候就没法获得抓捕空间手术刀的先机了。去吧，我的暴富梦现在全靠你啦！拜托了。<笑>前辈，看你欲言又止的样子，是有什么话想对我说吗？嗯，确实有个问题想问你。你，你要是不方便回答的话也没关系。前辈放心问吧。就是天眼会的情报，你了解多少？这个嘛，也不会很多，不过肯定比其他市的武者多。没想到前辈问的问题会是这个。呃，对不起，这个唐突的问题确实会让你感到为难。毕竟你也清楚知道，这次啊，各市武者借着支援的名义前来，其实都是为了空间手术刀。不管怎么说，我们都是竞争对手来着，你没有理由帮我啊。没关系的，如果是屠元前辈想知道。我愿意告诉前辈，天眼会由空间手术刀为首的天启四骑士领导，个个具有天榜武者的实力。除了空间手术刀身份明确，另外三人十分神秘。往下有七名降罪者为骨干成员，目前被确定的身份有豹、凶灾、红星皇后、鬼变家。尽管只是玄榜武者的实力，但因为能力诡异，往往能爆发出让天榜武者为之头疼的战斗力。